ಇದಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೊಸಬರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಸದ್ಗುರು ಜೊತೆ ಫ್ರೆಸ್ಬಿನ ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸಿತಿದ್ರು ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದ್ಗುರುನ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಸದ್ಗುರು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಈಶಾ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಆಗ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸದ್ಗುರು ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಅವರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ವಿಜ್ಜಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸದ್ಗುರುನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ನನ್ನ ಮದುವೆ It was a very simple wedding in a small Shiva temple in Irpu Falls. ಆಗ ಸದ್ಗುರು ಒಂದು ತೋಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ತೋಟದಲ್ಲಾಗೋ ಎಲ್ಲಾನೂ ವಿಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸದ್ಗುರು ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಿದ್ರು ಇನ್ನರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಅಥವಾ ತಿರುಪೂರದೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸದ್ಗುರು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಜಿಯ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಥರ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೀಗಿತ್ತು ಅವರ ಒಡನಾಟ ಅವಳು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ಯೋಗವನ್ನು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಳಿತಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಒಳಿತಿನ ಯೋಚನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಷ್ಟೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ವಿಜಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಅವಳ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗುವಾಗಿದ್ದು ಅವಳು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನೆರಳಿನ ಥರ ಇದ್ಲು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ಲು ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ದಿನ ಇಡೀ ಸುತ್ತಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸದ್ಗುರುನ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಹೇಳಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಗುರು ಕಾರ್ ಹತ್ತೋದು ನೋಡಬೇಕು ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಬೇಕು ಟಾಟಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸದ್ಗುರು ಕಣ್ಣಿಂದ ಮರೆಯೋಗೋವರೆಗೂ ಕೈ ಬೀಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರತಿದಿನೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಸದ್ಗುರುಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ತನಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಆಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ತನ್ನ ಪತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಸದ್ಗುರು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಷ್ಟೆ ಅದೊಂದೇ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಕೆ
ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಏನೇ ನಡೀತಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು ಸದ್ಗುರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಜನರು ಸದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅವಳು ಎವಳು ನಾಲ್ ಕಳಿಸಿ ಬಂದಾಳು ಅವಳು ನೀವು ಬಚ್ಚಿ ಕೇಪಾಂಗ ನೀವ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಪಾಕ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಬರ್ಲ ಅವ್ರಿಂಗ ಎಲ್ಲಾರ ಗಿಟ್ಟ ಇವಂಗ ಗಿಟ್ಟ ಪಳಗಣ ಇವಂಗ ಗಿಟ್ಟ ಪಳಗ ಕೂಡದ ಅಪ್ಡಿ ಕಡೆ ಅದ ರೊಂಬ ಉರ್ಮಿಯೋಡ ಪಳ ಅನ್ಬರ್ಪಂಗ ಬಹಳ ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯ ಅವರದ್ದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಳೆ ತೆಗೆದವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಕ್ಕರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಹಳ ಸಲ ಸದ್ಗುರು ವಿಜ್ಜಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಜ್ಜಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಸದ್ಗುರುಗೆ ವಿಜ್ಜಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಜಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧೆನೂ ಇದ್ಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಬಂದಾಗ ನಾನು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ನಾನೊಬ್ಬ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ರೋಗಿಯಾಗಿ ತೆರಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ತೆರಳೋದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಏನು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಜಿಯಲ್ಲಿದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಲು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಅವರು ನಡು ನಡುವೆ ಅಳ್ತಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ನಾವು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲಾನಂದರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅವಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ಲು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ಬಹಳ ಮನೋಹರವಾದ ದೃಶ್ಯ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ರಾಧೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ಲು ವಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನಗೂ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಲು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ಅವಳ ಅಳ್ತ ನನಗೆ ಅವರ ಥರ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂದ್ಲು ನಾನು ಸರಿ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ನೋಡೋಣ ಅಂದೆ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋವಷ್ಟು ಧೃತಿ ಅವಳಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ
ದಿಢೀರನೆ ಕೊನೆಯ ಎಂಟೊಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ತಲ್ಲೀನಾಳಾದ್ಲು ಅವಳು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ನಾನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಸುತ್ತತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಈಗೇನು ಅವಸರ ಮಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಈಗೇಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವಳಂದ್ಲು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವ ಈಗ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬದುಕಿಡೀ ನಾನು ಗೊಂದಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಬದುಕು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಬಹಳ ಸಲ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೊಂದು ಕರ್ಮಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಧ್ಯಾನಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಏಳೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ I have nothing much to say. This 12 days trip is... <laughs> yeah, I certainly experienced tremendous energy and I can say I've taken one or two steps towards my growth. and certainly it help me it does help me to be a little more mature person and i consider myself very lucky to i only hope that i carry and be of some useful to everyone ಕರ್ಮಯಾತ್ರೆ ಆದ ನಂತರ ಅವಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನ ತರಹ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನೋಡಿದವರು ಅವಳು ಚಂದ್ರನ ತರಹ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಅಂತ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ ಅಂತಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಮೂರು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿ ನಂತರ ತೆರಳೋದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ಲು ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ರಾಧೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವಿ ಅವಳು ರಾಧೆಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಧೆ ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ಲು ಅವಳೇನು ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಂಜೆ ಊಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಂಜೆ ಅವಳು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ವಿಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಇರು ಅಂತಂದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಏನೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಆರು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲು ಆರರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ಲು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಅವಳು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಭವ 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 ಅಂದ್ಲು ಏಳೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಆದ ಮೇಲಷ್ಟೇ 
ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರ ಮಹಾಸಮಾಧಿ ನನಗೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಪರಮಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀವದನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ವಿಜಿ ಅವರ ಮಹಾಸಮಾಧಿ ನನ್ನ ತಾರ್ಕಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಮಹಾಸಮಾಧಿ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಗೋಚರವಾಗಿರಲಿಲ್ವೋ ಯಾವುದು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಅದು ವಿಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಥರ ಇತ್ತು ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಚೇತನಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ದಿನದಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಘಟನೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ವಿ ವಿಜ್ಜಿ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆಯೇನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಬೇಕಿದ್ದುದರ ಕಡೆಗಿನ ತನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಣಗಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಆಯಿತು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅನೇಕ ದಾರಿಗಳಿವೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಚ್ಚಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ನಡುವಿನ ಗೆರೆ ಬಹಳ ತೆಳುವಾದದ್ದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅದು ದೊರಕಲ್ಲ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಿಡಿತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪರವಶರಾದ ಹಾಗೆ ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆಯೇ ತರಹದ ಜಾಣ್ಮೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಜೀವನವನ್ನು ಬೇರೆದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಯ್ದಾಡ್ತಿದ್ಲು ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು ಅದೇ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾರಿ ಅದು ಅವಳ ದಾರಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಂದರೆ ಅವಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನಲಿಂಗದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆದದ್ದು ಮತ್ತು ಈಶಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವಳ ಮಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಿದ್ಲು 